தங்களை பற்றி சொல்லுங்க தங்களுடைய படிப்பு அனுபவங்களை பற்றி சொல்லுங்க இந்த ரோபோ செஃப்னா என்ன அதை பற்றி சொல்லுங்க சார் வணக்கம் நான் சரவணன் சுந்தரமூர்த்தி இந்த ரோபோ செஃப்போட நிறுவனர் பேசுகிறேன் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியராக ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அது எல்லாமே ஒரு பதினோரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போ இந்த கடந்த ஒரு அஞ்சு வருஷமாக ஒரு ஒரு ரிசர்ச் முடிஞ்சு இப்போ ரோபோ செஃப்ன்ற ஒரு முழுமையாக ஆட்டோமேட் பண்ணுற ஒரு குக்கிங் ரோபோட் அதாவது ஒரு சமையல் எந்திரன்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் அறநூறு வகையான ரெசிபீஸ் சமைக்கிறோம் இப்போ தினமும் மூவாயிரம் பேருக்கு இதில் சமைச்சு இப்போ சர்வ் பண்ணுறோம் இதோட முக்கியமான ஒரு உந்துதல் என்னவாக இருந்ததுன்னா எதுக்காக இது பண்ணோன்னா நம்ம சாப்பிட்றது பல இடத்துல சாப்பிட்றோம் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு என்னதான் என்னதான் தெரிஞ்ச ரெஸ்டாரண்ட் இருந்தாலும் கன்சிஸ்டன்சி ஒரு லைக் ஒரு ஒரு ஃபுட்டோட கன்சிஸ்டன்சி அதோட ஒரு ஒரு தரநிலை எப்பவுமே ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்லை இதுதான் ஒரு எங்களோட முக்கியமான ஒரு உந்துதலாக இருந்தது இந்த ப்ராடக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதை விட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பெரிய விஷயமாக இப்போ நாங்கள் பார்க்கறது இது நம்மளோட டைமை கம்மி பண்ணோம் நம்ம மக்கள் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது சமையல்ன்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டைம் கன்சியூமிங் எஃபர்ட் ஸோ தினமும் அதுவும் நம்ம வீட்டு பெண்மணிகள் பார்த்தீங்கன்னா தினமும் ஒரு ஆறு மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு ஏழு மணி நேரமாவது அவங்களோட டைம் சமையலுக்காகவே ஒதுக்குறாங்க ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஊற்று நோக்கி இதை பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரொம்ப ஒரு ஒரு தினமும் ஒரே வேலை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ லைக் அவங்களோட ஏரியா ஃபோக்கஸ் வந்து சமைக்கிறதுலே தான் இருக்கும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா வீட்டு சமையல் சொல்கிறத விட இன்னொரு ஒரு பெரிய இடம் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இங்கே லைக் ரெஸ்டாரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எட்டரை மணிக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து டு இருபது பேர் காலையில் விடிய காத்தால் மூணு மணிலேருந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இதனால் என்ன ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வருதுன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் அவங்களோட எஃபர்ட்டுக்கு ஏற்ற ரிசல்ட் ஒரே ரொட்டீனான ஒரு மொனட்டானஸான ஒரு ஒர்க் தான் எல்லாருமே பண்ணுறாங்க எல்லா ரெஸ்டாரண்ட்லேயும் ஆனால் நம்ம எதிர்பார்த்த டேஸ்ட் வருதான்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி அது எல்லாராலுமே ஒத்துக்க முடியும் என்ன பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்டாக இருந்தாலும் என்னால் அதே டேஸ்ட் எனக்கு எதிர்பார்த்த நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்குதான்னு பார்த்தீங்கன்னா பல இடங்களில் நமக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்கு சோ இதெல்லாம் கட் டவுன் பண்ணணும்ன்றதுக்காக தான் இந்த ரோபோ செஃப்ன்ற ஒரு fully automated robotic kitchen பண்ணோம் இதோட பிரைமரியான லைக் ஃபோக்கஸ் என்னன்னா எல்லாமே ஆட்டோமேட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் எங்களோட ஒரு முதல் கட்ட கோலா இருந்தது ஏனா ஆட்டோமேஷன் சொல்றீங்கன்னா லைக் எல் லைக் மேன்வலா மனி மனிதனோட இன்புட் இல்லாம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்மளால மெஷினே ஆட்டோமேட் பண்ணி தரதுன்றது இதுல பல கேள்விகள் வரலாம் ஸோ இது நம்ம பண்ணோம்னா இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்னன்றத கேட்கலாம் ஸோ ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் இங்க சொல்ல விரும்புறது இங்க ஆட்டோமேட் பண்றதுனால தினமும் தேவையான சில விஷயங்களை நம்ம டைம் சேவ் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க குக்கிங்ல ஆட்டோமேட் பண்றதுனால உங்களோட டைம் டேக்கன் ஃபார் குக்கிங் இஸ் லைக் பேசிக்கா அது ரொம்பவே நல்லாவே கட் டவுன் பண்ணிடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரே கன்சிஸ்டண்டான ஒரு டேஸ்ட் எல்லா ரெசிபியும் உங்களால் தர முடியும் இதே மதுரை சிக்கன் பிரியாணின்னு ஒரு ரெசிபி இருக்கு ஸோ அந்த ரெசிபி நாங்கள் சிங்கப்பூரில் ரன் பண்ணாலும் அதே டேஸ்ட் வரும் குஜராத்தில் ரன் பண்ணாலும் அதே டேஸ்ட் வரும் அதே ரெசிபி சென்னையில் ரன் பண்ணாலும் அதே டேஸ்ட் வரும் இதுதான் எங்களோட ஒரு பெரிய பெனிஃபிட்டாக நாங்கள் பார்க்குறோம் இப்போ உலகில் முதல் முறையாக ஆட்டோமேட்டிக் ரோபோட்டிக் கிச்சன் இது வந்து எப்படி உருவாக்கணுன்ற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ஒரு தாக்கம் ஏற்பட்டுச்சு அதாவது நீங்கள் வேறு துறையிலேருந்து இந்த துறைக்கு எப்படி பரிணமிச்சிங்க இது ஒரு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கும் நான் என்னோட என்னோட பேக்ரவுண்ட் வந்து கம்ப்யூட்டர் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஸோ என்னோட ஃபோக்கஸ் வந்து பெரிய கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு மென்பொருள் செஞ்சு நாங்கள் லைக் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ சாஃப்ட்வேர் சர்வீசஸ் கொடுக்குறோம் சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட்
பெரிய ஸ்ட்ரென்த் என்னோட டீமோட பெரிய ஸ்ட்ரென்த் அதுதான் இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய முரண்பாடு இருக்கும் நிறைய பேர் பார்க்கும்போது ஒரு ஐடி பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வரவருக்கும் குக்கிங்கும் என்ன சம்பந்தன்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு முரண்பாடான ஒரு குவெஷன் ஆகவே இருக்கும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க கேட்டீங்கன்னா நாங்க ஒரு டெக்னாலஜி கம்பெனி இந்த டெக்னாலஜியை வச்சு வி இப்ப நாங்க ரோபோட்டிக்ஸ்க்குன்னு ஒரு டிவிஷன்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவா ரன் பண்றோம் அந்த ரோபோட்டிக்ஸ் டிவிஷன் ஆட்மேட்டிக் என்ற கம்பெனியோட ஒரு ரோபோ ரோபோட்டிக்ஸ் டிவிஷன் அது எங்களோட பேரண்ட் கம்பெனி அது அதுக்கும் நான் தான் நிறுவனர் ஸோ அந்த ரோபோட்டிக்ஸ் டிவிஷன்ல இருந்து பண்ண சில ரிசர்ச்ல எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடத்துல ஆட்டோமேஷன் நிறைய இடத்துல பண்ணலாம் நாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷன் பண்ணிருக்கோம் மேனுபேக்சரிங் லைன்ல ஆட்டோமேஷன் பண்ணிருக்கோம் அதே மாதிரி லைக் த்ரீ டி பிரிண்டர் நாங்களே மேனுபேக்சர் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது லைக் இந்த ஆட்டோமேஷன் வந்து எப்படி நம்மளோட மக்களோட ஒரு கனெக்ட் பண்றது ஆட்டோமேஷன் டெக்னாலஜின்றதே மக்களோட வேலையை கம்மி பண்றதுக்கு தான் பட் ஆனா இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆட்டோமேஷன் டெக்னாலஜின்றது நம்ம ஒரு ஒரு கார்பரேட் கம்பெனிகளுக்கும் ஒரு என்டர்பிரைஸ் லெவலுக்கு மட்டுமே தான் நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்குறோம் ஸோ அந்த ஒரு எண்ணத்தையே மாற்றக்கூடாது நம்மளால எப்படி நம்ம வீட்டு மக்களுக்கு நம்ம யூ நமக்கு தெரிஞ்ச டெக்னாலஜியை நம்ம வீட்டு மக்களுக்கு நம்மளால எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்க முடியுமா அந்த மாதிரி ஒரு கொஷனில் தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அதில் பெரிய தடங்கள்லாம் வந்திருந்தது ஏன்னா இதில் சொல்ல போனோன்னா எனக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இந்த ப்ராஜெக்டோட ஒரு பெரிய உந்துதல் என்னன்னா நம்மளால நமக்கு பிடிச்சிருக்கிற சாப்பாடை நம்ம எந்த டைம்ல வேணாலும் நம்மளால சமைச்சு சாப்பிட முடியுமா ஏன்னா ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயமா எனக்கு பட்டது நான் பல இடங்களில் ட்ராவல் பண்ணிட்டே இருப்பேன் ஸோ நான் எங்க போயிருந்தாலும் எனக்கு வீட்டு சாப்பாடு மாதிரி ஒரு சாப்பாடு கிடைக்குமான்றது இது எனக்கு எப்பவுமே ஒரு இயக்கம் இருக்கும் நான் எங்க எந்த வெளிநாடு போனாலும் எந்த ஊர் சென்னை விட்டுட்டு போயிருந்தாலும் தமிழ்நாடு விட்டு போயிருந்தாலுமே ஸோ இது ஒரு பெரிய கொஷினா இருந்தது அது என்னோட நண்பர்களோடையும் பேசிட்டு இருக்கும் போது எல்லாரோடையும் இது என்னால் கனெக்ட் பண்ண முடியுது ஸோ நம்மளால இது இது ஒரு விளையாட்டான ஒரு கொஷினா தான் ஆரம்பிச்சது நம்மளால இவ்வளோ எல்லாம் ரொம்ப பண்றேன் <laughs> அதாவது ஹார்ட்வேர் வெர்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பதினெட்டு தடவை நாங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் ரீடிசைன் பண்ணி புது புது விஷயங்களில் கொண்டு வந்து இதில் என்ன பெரிய சேலஞ்சுனா எனக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஜீரோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஜீரோ எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஜீரோ ரொம்ப ஃப்ரேங்காக சொல்ல போனோம்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸோ இது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது லைக் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணும்போது லைக் இதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்ததுனால நானும் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இது எனக்கு என்னோட அடி மனசில் இது கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் என்ன பண்ணாலும் பரவாயில்ல இது கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் மக்கள் சொல்லிட்டு இருந்த கமெண்ட்ஸ் என்னென்னா நீ ஐடி இதில் இருக்க இது ரொபோட்டிக்ஸ்ன்றது இது ஒரு பெரிய கடல் இது ஒரு அறுபது எழுபது வருஷமாக பண்ணிட்டு இருக்கிற பல கம்பெனிஸ் கூட இது பண்ணதில்லை இது நம்ம பண்ணணும்னு நினைக்கிறதே இது நம்ம ஒரு ஆர்வத்தில் சொல்லிடலாம் பட் ஆனால் உண்மையாலுமே பண்ண முடியுமான்னு பல பேர் எனக்கு தெரிஞ்ச ரொம்ப க்ளோஸ் சர்க்கிளில் இருக்கிறவங்களே சொன்னாங்க ஸோ அப்போ தான் என்னோட மனநிலை பல சில புத்தகங்கள்லாம் படிக்கும்போது மைண்ட் செட் தான் நம்மளை எல்லாத்தையும் மாற்றுது நம்மளோட மனநிலை தான் நம்மளே கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுதுன்றது சரி ஓகே அது நம்ப ஆரம்பித்தேன் ஸோ அப்படின்னா நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஒரு உந்துதல் தான் இது ஸ்டார்ட் ஆச்சு